Und hallo, meine Beiße draußen, herzlich willkommen zurück zur Paris United Bundesliga 2018-2019. Es ist das erste Spiel, es ist der erste Spieltag der Paris United Bundesliga und der 18. Spieltag der Bundesliga. Wir sagen wieder mal voraus, wie die Spiele am aktuellen Bundesligaspieltag ausgehen werden und dieses Jahr hat sich eine Kleinigkeit verändert. Und zwar beginnen wir mit der Wallis United Bundesliga erst in der Rückrunde. Das bedeutet, heute ist der erste Spieltag der Wallis United Bundesliga. Die Wallis United Bundesliga wird nur 17 Spieltage lang gehen. Und wir passen uns natürlich am Spielplan der echten Bundesliga an. Das heißt, englische Wochen in der Bundesliga bedeuten auch englische Wochen in der Wallis United Bundesliga. Die Videos kommen jeweils am ähm, Tag des ersten Spiels um 18 Uhr. Also freitags 18 Uhr. Jede Woche und bei ähm, englischen Wochen halt dienstags ähm, ähm, zwei, zwei Stunden vor dem Spiel. Also das ist sozusagen äh, vor dem ersten Spiel natürlich. Das ist sozusagen unser Uploadplan. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich habe tausende Nachrichten wirklich bekommen. Okay, vielleicht waren es keine tausend, aber ich habe bestimmt 200 Nachrichten bekommen ähm, über die letzten Wochen und Monate. Wann kommt sie wieder? Wann geht es wieder los? Wie sieht es aus mit der Bayerischen Bundesliga? Und hier ist sie. Also etwas verspätet aus zeitlichen, aus logistischen Gründen. Und wir sind wieder zurück mit dem altbekannten Format. Wir haben hier die Partien vor uns liegen mit den äh, Logos der brandneuen Magitex Serie bzw. der aktuellen Magitex Serie. Ich finde, sie sehen richtig, richtig nice aus. Letztes Jahr die Logos waren ja nicht so geil, da haben wir noch alte Logos genommen. Dieses Jahr, finde ich, hat Tops das wieder richtig gut hinbekommen. Und ja, die Regeln bleiben ziemlich ähnlich wir haben zwei zehner päckchen pro spieltag und karten zählen wie folgt alle spielerkarten alle basisspielerkarten zählen einfach alle logokarten zählen überhaupt null punkte und alle matchwinner club 100 oder hattrick helden wovon jedes team zwei stück hat zählen doppelt also wir haben eine doppelregel und zwar ähm, zählen Matchwinner, Club 100 und Hattrick Helden alle gleich. Und zwar hat es den Grund, dass jedes Team dieses Jahr zwei dieser Karten insgesamt hat. Und äh, meiner Meinung nach wäre es ein bisschen unfair, wenn ein Team, was einen Hattrick Helden hat, sozusagen mit einem Hattrick Helden drei Tore schießen kann und ein anderes Team hat dafür keinen Hattrick Helden, schießt nur zwei und so weiter. Deswegen alle diese drei verschiedenen Karten zählen doppelt. Das heißt, alle Teams haben ausgeglichene Chancen, das sind die Regeln, wie gesagt, eben Logos zählen überhaupt nicht, Logos sind dafür da, hier auf dem Tisch zu liegen und wenn nicht, ja. Zweitliga-Karten zählen natürlich auch überhaupt nichts, ähm, sind dabei, aber wie gesagt, ja. Und wir werden weiterhin trotzdem wieder eine Tabelle haben, wir werden Torschützenliste haben, wir werden Rekorde haben, wie ihr es gewohnt seid von uns und wie gesagt, die Tabelle beginnt bei Null. Erster Spieltag der Badi Schneider Bundesliga, aber wir sind natürlich trotzdem gespannt, wie die Partien ausgehen werden, wie nah wir an das echte Ergebnis dieses Spieltag ähm, rankommen werden und wir sind nicht nur gehypt auf die äh, Badi Schneider Bundesliga, sondern natürlich auch die echte Bundesliga Winterpause, war zwar nicht super lang, aber schon zu lang, endlich geht wieder Fußball los und natürlich damit auch unsere Badi Schneider Bundesliga. Ich hoffe ihr seid gehypt, gebt einen Daumen nach oben, abonniert nicht vergessen, falls ihr neu seid. Und wenn ihr gar nicht wisst, wovon ich überhaupt rede mit der Badis in der Bundesliga, dann geht auf unseren Kanal, schaut euch die Videos vom letzten Jahr an. War richtig spannend am Ende. Es war eine sehr knappe Meisterschaft äh, mit Teams, die man vielleicht nicht erwarten würde, wenn man auf die echte Tabelle geschaut hat. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wer wird deutscher Badis United Bundesliga Meister 2019. Amtierender Titelverteidiger ist... Schalke 04, so viel kann ich euch sagen, das werden die meisten wissen. Mal schauen, ob sie ähm, ihren Titel verteidigen können. Und wir beginnen auch gleich mit dem ersten Spieltag der Bayerischen Bundesliga, dem 18. Spieltag der Bundesliga. Und zwar mit den folgenden Partien. TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Das ist auch die Partie, die heute stattfinden wird. In echt, dann Stuttgart gegen Mainz, Eintracht Frankfurt gegen Freiburg, Augsburg gegen Düsseldorf, Hannover gegen Bremen, Leverkusen gegen Gladbach. Das Topspiel Leipzig gegen Dortmund, Nürnberg gegen Hertha BSC Berlin und wie gesagt unser Titelverteidiger Schalke gegen den VfL Wolfsburg. Ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Hälfte und dem ersten Zehnerpäckchen. Sobald die Matches Extras im März kommen, werden wir schauen, ob wir die vielleicht irgendwie integrieren können. Die Matches Action Karten jedoch werden wir sehr wahrscheinlich nicht integrieren in diese 
ähm, in dieses Format. Dafür habe ich mich jetzt entschieden. Und wir haben den ersten Treffer. Der erste Treffer der Bayern United Bundesliga 2018-19 ist Rani Kedira vom FC Augsburg. 1-0 für den FC Augsburg. Dann Tor für den VfL Wolfsburg. Brekalo, der junge Kroatin, mit dem Treffer beim amtierenden Bayern United Bundesligameister Schalke 04. Dann haben wir eine Zweitligakarte mit Buchtmann, die keine Punkte zählt. Dann als nächstes Niklas Süle macht den ersten Punkt, das erste Tor für den FC Bayern bei der TSG Hoffenheim. Dann haben wir ein Tor für Borussia Mönchengladbach, Fabian Johnson mit dem Treffer in Leverkusen. Dann haben wir eine Logokarte von Augsburg, die keine Tore zählt. Übrigens als kleine Randinformation, Starspielerkarten zählen auch einfach. Also Matchwinner, Club 100, Hattrick Helden zählen doppelt, Starspielerkarten jedoch zählen auch einfach. Das wollte ich nur noch mal sagen, ähm, die sind wie Basekarten sozusagen bei uns. Dann haben wir ein Tor für Hertha BC Berlin, Lustenberger mit dem Treffer in Nürnberg. Dann der nächste Treffer in Hoffenheim, diesmal der Ausgleich Belfodil mit dem 1 zu 1 gegen den Rekordmeister, gegen den FC Bayern München. Dann Treffer für den ersten FC Nürnberg, Sebastian Kerk trifft für den Aufsteiger zum 1 zu 1 gegen die Hertha. Und wir haben ein 2 zu 0 für den FC Augsburg, Daniel Bayer. Er zieht das nächste Tor gegen Düsseldorf. Damit hatten wir schon drei Augsburger Karten, wobei natürlich das Logo nicht gezählt hat. Und wir kommen auf folgende Halbzeitstände am ersten Spieltag der Buddy United Bundesliga und als Prognose für den 18. Spieltag der Fußball Bundesliga. Da haben wir ein 1 zu 1 zwischen Hoffenheim und den Bayern. Keine Tore zwischen Stuttgart und Mainz und Frankfurt und Freiburg. 2 zu 0 führt Augsburg gegen Düsseldorf. Ebenfalls noch keine Tore gefallen zwischen Hannover und Bremen. Gladbach führt in Leverkusen 0 zu 1, Leipzig gegen Dortmund ebenfalls auch torlos 0 zu 0, 1 zu 1 zwischen Nürnberg und der Hertha aus Berlin und Wolfsburg führt bei Schalke mit 0 zu 1. Damit würde ich sagen, gehen wir gleich in die zweite Hälfte mit dem zweiten Päckchen. Ich bin gespannt, eigentlich, okay, Augsburg sieht sehr, sehr gut aus, aber die anderen Partien sind alle noch sehr, sehr Eng. Und wir beginnen mit einem Treffer für Hannover 96. Da haben wir Ilias Bebu mit dem 1-0 gegen Bremen. Und durch die Doppelpunkteregel mit den Matchwinnern und so weiter kann sich ja auch noch vieles ändern. Wir werden wahrscheinlich maximal zwei pro Spieltag immer haben. Im ersten Pack hatten wir keinen, also haben wir heute maximal einen. Aber ähm, das kann vieles ändern. Zwei Tore sind viel. Und ich bin gespannt, ob es heute passieren wird. Dann haben wir ein Tor vom Nürnberger Keeper. 1 ein 2 zu 1 und übrigens ähm, die Keeper machen trotzdem normale Tore, sie verhindern keine Tore, wie manche das auch vorgeschlagen haben, ähm, aber die meisten wollen das so behalten und ich finde es auch so besser, dass sie auch Punkte machen. Dann haben wir den Treffer für Leverkusen, Julian Brandt mit dem 1 zu 1 gegen Gladbach, dann den nächsten Treffer hier diesmal in Stuttgart, Christian Gentner, der Kapitän mit dem 1 0 gegen Mainz. Dann haben wir den Anschlusstreffer für Düsseldorf, Fabian Contento. Hier, Dego Contento meine ich natürlich. Starspielerkarte, wie gesagt, die zählt nur einfach, das heißt 2 zu 1 immer noch für Augsburg gegen Düsseldorf. Und jetzt, Leute, jetzt kommt Hattrick Held, Robert Lewandowski, er zieht 2, nicht 3 Tore, 2 Tore für Bayern München zum 3 zu 1 in Hoffenheim. Erster Treffer in Frankfurt. Johnny de Guzman mit dem Führungstreffer für die SKE gegen den SC Freiburg. Dann erster Treffer in Leipzig. Julian Weigel mit dem Führungstreffer für Borussia Dortmund beim RB Leipzig. Dann haben wir eine Karte von Terodde, natürlich aus der zweiten Liga von Köln. Deswegen wieder mal kein Punkt. Und zu guter Letzt noch das letzte Tor schießt Mainz 05 durch Pablo De Blasi ist 1 zu 1 Ausgleich, der späte Ausgleich in Stuttgart ähm, zum letzten Treffer am diesem Spieltag. Damit haben wir folgende Endergebnisse am ersten Spieltag der Buddies United Bundesliga. Der FC Bayern München gewinnt in Hoffenheim dank eines Doppelschlags von Lewandowski mit 3 zu 1. 1 zu 1 trennen sich Stuttgart und Mainz. Frankfurt gewinnt spät mit 1 zu 0 durch die Gustmann gegen SD Freiburg. Ähm, Augsburg gewinnt durch eine starke erste Hälfte mit 2 zu 1 gegen Düsseldorf. Hannover schlägt Bremen mit 1 zu 0. Leverkusen und Gladbach trennen sich 1 zu 1. 
Dortmund gewinnt in Leipzig 0 zu 1. 2 zu 1 gewinnt Nürnberg als Aufsteiger gegen Hertha und BSC Berlin mit, 0 zu, mit 2 zu 1. Und Wolfsburg gewinnt bei Schalke 04 0 zu 1. Das waren die zwei Päckchen. Das war das, der erste Spiel der Bayerischen Neuen Bundesliga. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende, ein schönes Fußballwochenende. Endlich geht es wieder los mit der Bundesliga und damit auch bei uns bei der Badi Schneid Bundesliga. Gleich werdet ihr wie gewohnt die Tabelle sehen. Da ähm, kann man vielleicht schon ein paar Sachen rauserkennen, wie diese Saison verlaufen wird. Aber das ist natürlich der erste Spieltag. Ähm, das muss noch nicht viel heißen. Ihr seht Tabelle, ihr seht Rekorde, ihr seht Torschützen. Ähm, da wird Lewandowski natürlich mit seinem Doppeltor heute ähm, ganz vorne stehen. Und dann war es das auch schon wieder von mir. Wie gesagt, Däumchen, wenn Träumchen wäre sehr, sehr geil, wenn ihr uns unterstützen würdet. Checkt auch die Links in der Videobeschreibung ab und schaut euch auch unter anderem zum Beispiel die neuen Bundesliga-Sticker-Videos auf unserem Kanal an. Würde uns wirklich freuen. Dann sehen wir uns bald wieder hier bei der Schneidet und der Bad Schneidet Bundesliga. Ciao.